Amen. I don't remember the name. I'm sorry. Siento, no, no recuerdo su nombre. Recognize from years back. Y te reconozco a varios de hace muchos años. And I ask the pastors to please forgive me. Les pido a los pastores, por favor, perdónenme. When I get before people, I forget everybody's name. Cuando me pongo delante de la gente, me olvido de los nombres de todos. I forgot my wife's name one time. Una vez me olvidé hasta el nombre de mi esposa. Amen. Amen. Praise God. But we are glad to be here tonight. Pero estamos felices de estar aquí esta noche. And we want to speak to you from the Word of God. Queremos hablarles de, de la palabra de Dios. Because it's the Word of God. Porque es la palabra de Dios. That's gonna change. Que va things. a cambiar las cosas. We are living in a time. Estamos viviendo en un tiempo. There, there are so many doctrines. Donde hay muchas doctrinas. There are so many beliefs. Hay tantas creencias. And there are many false doctrines. Y hay muchas falsas doctrinas. In the church today. En la iglesia hoy en día. And but God, but God is establishing. Pero el Dios está estableciendo the true foundation las verdaderas, los verdaderos cimientos is being están siendo restablecidos in the lives of the believers. en las vidas de los creyentes. Everybody's not going to receive it. No todos van a recibir. But those that believe, Pero aquellos que crean they're going to follow the apostles' doctrine. Van a seguir la, la doctrina de los apóstoles. The Bible says la Biblia dice that we are built upon the foundation que estamos construidos sobre estos fundamentos of the apostles and prophets de los apóstoles y los profetas and Jesus Christ, the chief cornerstone. Y Jesucristo como la piedra angular. The Bible also says la Biblia también dice that the foundation of God stands sure. Que, la, que los fundamentos de Dios se mantienen firmes. The foundation of God will never give away. Las, los fundamentos de Dios, los cimientos nunca se van a colapsar. There's a big question today. Hay una gran interrogante hoy en día. What foundation are you on? En sobre qué fundamento, por sobre qué cimiento estás hoy tú? What church are you a member? De qué iglesia eres miembro? Now the early church was born, was birthed on the day of Pentecost. Ahora la, la iglesia primera, la iglesia antigua fue nas, nació en el día de Pentecostés. Are you a part of that body? ¿Eres tú parte de ese cuerpo? Are you a part of that other church? ¿O eres parte de otra iglesia? That was born somewhere around 32, 31 BC, DC, AC. ¿O eres DC. de una iglesia que fue nacida el 31 o 32 después de Cristo? There's a false foundation. Hay una falsa, hay un falso fundamento. The reason I'm speaking these words. La razón por la que estoy hablando estas palabras. Because that what God is going to do. Porque eso que Dios va a hacer. He's not going to pour out His Spirit. Él no va a derramar su espíritu on a false foundation. Sobre falsas, sobre falsos fundamentos y cimientos. It's going to have to be the foundation. Va a tener que ser el fundamento. There's a rock que tiene la roca and Jesus Christ is that rock. y que Jesucristo sea esa roca Amen. Amen. The reason there are so many beliefs today la razón por la que hay tantas creencias hoy en día is because people pick through the scriptures. es porque la gente va y, 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 y va nomás por las escrituras and they apply to their lives what seem convenient. y aplican a su vida lo que les es conveniente But the time has come Pero el tiempo ha venido that we must eat the whole book que debemos comer todo el libro. because God is doing a mighty thing in the land. Porque Dios está haciendo una grande, poderosa cosa sobre la tierra. He's doing a lot more than what you see with your natural eyes. Está haciendo más cosas de lo que ustedes ven con sus ojos naturales. Three nights ago, tres noches atrás, the Lord gave me a vision. El Señor me dio una visión. While I was here in La Paz, mientras estaba aquí en La Paz, and in this vision, y en esta visión, I saw a very, very large cotton field. Y en esta visión vi un campo de algodón muy, muy grande, una plantación de algodón muy grande. It was so large you couldn't see the end of it. Era tan grande que no se podía ver el fin. And on the southwest side of the cotton field, y en el lado sur, sur, sureste del, del, de la plantación de algodón, I saw a big fire coming toward the cotton field. 
vi una, una vaca grande y gorda viniendo hacia el, hacia el campo de algodón And I was so concerned about the cotton field. y yo me preocupé tanto por el, la, la plantación de algodón I looked and there was nothing to fight the fire with. Y, no, y busqué para poder proteger el campo de algodón y no había nada con que proteja But as I kept looking, pero a medida que seguí mirando the fire hit the cotton field. el fuego the fire. no era una vaca, era un fuego, perdón y el fuego estaba viniendo a comerse, a, 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 a devorar el, el campo de algodón. And it started burning. Y se comenzó a quemar. It was burning very rapidly. Y estaba quemándose muy rápido. The heat of the fire was so hot. El calor del fuego era tan intenso. That the moment it touched, it made contact, it burned completely through. Que el momento que hacía contacto este fuego inmediatamente incineraba las cosas. And about two thirds. Of that field was burned up. Y cerca de dos tercios de ese, de ese campo de algodón se había quemado. That was the cotton that had spots in it. Ese es el algodón que tiene unas, unas, unas marquitas en él, unas manchitas. And some of the bowls had not fully opened. Y algunas de, los, de, los, de las bolas de algodón no se habían abierto totalmente. But on the upper end of the field. Pero en el, en el, en el fin del, del, del campo de algodón que estaba más, más, uh, más cerca. It was spared. Se, estaba, estaba bien, no le había pasado nada. It appeared that about one third of the field was, was spared. Parecía que un tercio de todo el campo de algodón se había, se había salvado. So I kneeled down on my knees. Entonces ahí caí en mis rodillas. I felt very troubled in my heart. Me sentí muy atribulado en mi corazón. Because we are in a process. Porque estamos en un proceso. God is there's a refiner's fire. Dios es un fuego de consumidor, un fuego que refina. That's going among the people of God. Que está entre el pueblo de Dios. God is sending a refiner's fire in the churches. Él está mandando su fuego de refinador sobre la iglesia. Not one church, but every church. No solo una iglesia, sino todas las iglesias. Regardless to what they believe. Sin importar en lo que estas crean. God is burning up. Dios está quemando. And he's consuming. Y él está consumiendo. Amen. Amen. And he's taking the other part. Y está tomando la otra parte. Through the fire, he's trying, trying them. Y los está probando a través del fuego. And he's purging them. Y los está purgando. That we might come forth a pure church. Que podamos salir como una iglesia pura, Amen. holy and righteous, Amen. santa y, 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 y justa y justificada. Amen. Amen. I like to read a scripture tonight. Me gustaría leer una escritura esta noche. As I was praying, this is the scripture the Lord placed upon my heart. A medida que estaba orando, esta es la escritura que el Señor puso en mi corazón. From the book of Revelation, del libro de Apocalipsis, chapter seven, capítulo siete. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. First, I want to just have a word of prayer. Antes quiero que, que, que oremos un momento. Father, as we go to your word, Señor, estamos yendo a tu palabra. Let your Holy Spirit direct. Que tu Espíritu Santo nos dirija. Lord, we want to speak that that you have ordered. Señor, queremos hablar lo que tú nos has ordenado. And the things that you have shown. Y las cosas que tú has mostrado. Touch the hearts of your people. Toca los corazones de tu pueblo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 7. Apocalipsis capítulo 7. Verse 1. Verso 1. And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow upon the earth, nor upon the sea, nor on any tree. Verso 1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. And I saw another angel ascended from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea. 
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Saying, hurt not the earth, 